Okay? America. Na nabuo ito with 13 states. Diba? 13 states. As yung 13 states na yun, nire-representa ng 13 stars. Yung first flag nila, merong 13 stars. At merong 13 stripes. Diba? 13 stripes. At yung New York ay ikalabing tatlong estado. At yung New York ngayon, ang kinaroroonan ng World Council of Churches. Diba? So many 13s. Ano ba ito? Ano yung chamba ba yung mga ito? <laughs> Another one, di ba? Dito sa nung installation ng Papa. <clears throat> it's the first time na ang leader ng kalaban uli nila, yung Greek Orthodox Church, yung kanilang leader, si Bartholomew, ay dumalo sa installation ng Papa. Kasi, thousands of years ago, nag-split sila dahil meron silang hindi pagkakaintindihan. Okay? Ito yung Orthodox Church. Pero it's the first time na dumalo na itong Orthodox leader, si Bartholomew. Ano nangyayari? Nagkakaroon na ng pagkakaisa ng Western and Eastern Rome. Okay? Remember yung panaginip, ay, panaginip ni Nebuchadnezzar? Two iron legs. Ano sabi ng propeta doon? Western and Eastern Rome. Magkakaisa. Western Rome is the Roman Catholic Church. Eastern Rome is the Greek Orthodox Church. Okay? Nagkakaroon na sila ng pagkakaisa, mga kapatid. Hindi ba doon sa Parable of Wit and Tears? Sino ang unang ipapatipon ng Diyos? Yung mga trigo o yung mga... Tears. Mga damo. The tears. Sila muna unang pinagkakaisa. Di ba? It's also the first time that the chief rabbi of Rome umatend sa installation ng Papa. So, <clears throat> maraming peculiar things ang naganap Nung nahalal si Pope Francis. Ano? Nung nahalal siya. So, siya na ba yung huli? It may be, it may be not. Hindi natin tutuldukan ito, mga kapatid. Hindi ko ito tinutuldukan. Pero napakita lang sa atin ng Diyos ang mga signposts na ito. Pero isang bagay sigurado, katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, pag, pag palapit tayo ng palapit, doon mas nagiging klaro. Darating ang araw, kapag mas lalapit pa tayo sa araw ng rapture, mas gagawin klaro ng Diyos ang bagay na ito. Okay? Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5, sabi ni Pablo, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo ang times and seasons. Sapagat alam nyo na. Diba? Alam nyo na. Diba? Kasi sabi niya, yung mga children of the dark, darating ang Panginoon sa kanila gaya ng isang magnanakaw. Pero sabi ng Panginoon, hindi kayo anak ng kadiliman, but you are children of light. Yes. Kaya sabi niya, hindi kayo, hindi kayo ma-overtake nitong magnanakaw na ito. Hindi, hindi daw natin mapapalampas yung pagdating ng magnanakaw. Kasi we are not children of darkness, but children of light. Amen. So ano sinasabi nito? God will reveal to us kung kailan ang rapture. <clears throat> Sinabi ng Diyos kay Noah, no, 120 years. Dumating 120 years. Noong 120th year na, sabi kay, ng Diyos kay Noah, Noah, pasok ka na sa aka pitong araw na lang darating na yung baha alam ba ni Noah kung kailan darating yung judgment alam niya pitong araw sabi ng Diyos sa kanya pitong araw na lang sabi ng Diyos kay Noah and there are two two types ni ni Noah 
Yung tinipot larawan ni Brother Benham sa <coughs> sa bride. Pat na patungkol sa rapture. Tinipot larawan din niya doon sa mga who will undergo the tribulation. Okay? Dalawa, compound meaning yung pagtipot larawan niya. Pero patungkol sa rapture, tinukoy niya si Noah. Revealing to Noah kung kailan darating ang judgment. Signposts. Okay? Pinapakita signposts for us to be aware na malapit na malapit na. For us to know na yung mga kaganapan ngayon ay hindi lang basta-basta. For us to know na, oo, Satan is the god of this evil world, pero God is still in control. Okay? God is still in control. Kahit na sabihin natin, nariyan na ang Jesuits. Nariyan na ang Black Pope na Jesuit. Nariyan na ang White Pope na Jesuit. But God is still in control for of these things. Nariyan na ang mga earthquakes, pestilences, wars, rumors of wars, and all these things. God is still in control of these things. Okay? Nariyan ang sign natin sa Israel. Okay, so Luke chapter 21, may pinababantayan din sa atin dyan. Sabi niya, watch the fig tree. Matthew 24, watch the fig tree. Pero on Luke chapter 21, hindi lang fig tree. And all the other trees. So hindi lang Israel, but all nations. All nations. Okay. Mabalikan natin yung quotation ng prophet doon sa new pope that's brought out of the United States. Ito yung continuation niya. And I tell you, pag naganap daw yon, yung bagay na yon, ito yung susunod. I tell you, the church of God, the true church of God, will be driven together. The real true believers out of Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim, Holiness, whatever they'll be, will go together and be cemented by the love of God. That will make the body of Jesus Christ, all the believers. Mga kapatid, God has first set the stage. Inihanda na niya ang, ang mga kaganapan ng Vatican, ang Papasi, ang Amerika, ang, ang Russia, ang, ang mga world events dito. Sinet na ng Painoon. When everything is ready, pag nakaset na lahat, and then, sabi niya, ang buong totoong katawan ni Kristo, sisimentuhin niya sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. The love of God. Okay? Pag-ibig. Pag-iisahin niya. Kaya una muna niyang pinag-isa ang tears. Bago ang wheat. Di ba? So, Mari ngayon, may mga grupo-grupo pa within this message church, di ba? Di ba? Kasi, susunod sila doon sa paggrupo, pagkakaisa ng mga denominations. Di ba? Susunod tayo. Yung mga grupo-grupo ng ito, pagdating ng squeezing time, ba? Hindi, hindi na siguro tatanungin, ano bang doktrina mo? Kanino ka ba umaaten? Mga kapatid, wala nang ganun pagdating ng squeezing time. Halimbawa, nasa Saudi kayo. Kukunti lang ang, ang mga Pilipino ron kumpara sa mga nationals doon, mga locals doon. Pag nakakita ka ng kapwa Pilipino mo, tuwan-tuwa ka, di ba? Tuwan-tuwa ka. At hindi mo siya tatanungin. O, oh, taga saan ka? Taga, taga Mindanao po ako. Taga Mindanao ka. Ako taga Manila. Hindi tayo pwede magsama. Hindi ganun, di ba? O tatanungin, o Pilipino ka, ano anong reliyon mo? Ah, katoliko ako. Ah, katoliko ka. Eh, Christian ako eh. Hindi tayo pwede magsama. Mga kapatid, lahat ng mga barriers na yon, pagdating ng squeeze, tatanggalin ng Diyos. Alright? Tatanggalin ng Diyos. Kasi si sementohin tayo. Right? Si sementohin. Biro nyo, ang ginamit ng propeta nito, semento. 
Hindi hindi glue. Hindi paste. Hindi asfalto. Cemento. Cemento. Na bago mapaghiwalay ma- yung dalawang bagay na na cemento, kailangan mo masira mo muna yung cemento. Di ba? So that's it. Ang Diyos mismo ang gagawa nito sa bawat sa atin. Ano magsisimento sa atin? Love. Divine love. Hindi phileo love. Hindi eros love. Agape love. Okay? Hindi yung kapatid kong si love. Ha? But the love of God. Divine love. Ngayon, <clears throat> may nagtanong kay Brother Branham. Sabi niya, Brother Branham, anong una? Ano ang tama? Faith produces love or love produces faith? Oh, parang mahirap sagutin yun. Ano? Anong tama? Yung pananampalataya ang nagpaproduce ng pag-ibig <coughs> o pag-ibig nagpaproduce ng pananampalataya. Sabi ni Brother Branham, Love produces faith. Love produces faith. Okay? So, sabi ng propeta pa, bago dumating ang rapture, bago tayo ma-rapture, anong klaseng pananampalataya ang ibibigay niya sa atin? Rapturing faith. Rapturing faith. Alright? What will produce rapturing faith in us? Taking what Brother Branham said, divine love will produce rapturing faith. Kaya kung walang divine love sa'yo ngayon, you cannot have rapturing faith kahit na darating na ang rapture. Okay? Kahit na hinihintay mo ang rapture, kung walang divine love sa'yo, you can never have rapturing faith. Kaya unahin muna natin kung ano yung dapat nating makuha ngayon. That's divine love. Para magkaroon tayo ng rapturing faith pagdating ng araw. So sabi pa niya, you cannot have faith unless you've got love. So anong scripture natin dito? Galatians chapter 6 of uh, chapter 5 verse 6. For in Jesus Christ, neither circumcision avails anything nor uncircumcision, but faith which works by love. Amen. Meron parang pananampalataya na kumikilos dahil sa pag-ibig. At meron ding pananampalataya ang kumikilos hindi dahil sa pag-ibig. Ano ito? Intellectual faith. Diba? Intellectual faith. Kung intellectual faith lang meron tayo ngayon, we cannot have. Uh, uh, it means we do not have divine love. Right? So we can say, we can conclude that divine love, pagdating ng araw, will produce rapturing faith. Amen? Amen? Divine love will produce rapturing faith. <clears throat> no. Be not bound down with fear, sabi ng propeta. Wondering what's coming. Huwag daw tayo matatakot na ko. Ano kaya pag implement na yung World Council of Churches, yung One World Religion, ipapahuli ang mga true believers, we cannot buy or sell, paano na kaya tayo ngayon? Ano kaya yung gagawin ko? Kanina ako tatakbo, saan ako pupunta? Maghahakot na ba ako ng mga pagkain? Diba? Magpapanik ba? Ayun na ba ako? Sabi ng propeta, don't do that. Huwag matatakot pagdating ng araw na yan. Alright? Then I assure you, I assure you mga kapatid, if you have made your calling and election sure as the bride of Jesus Christ, wala kang takot na mararamdaman sa araw na yan.
During the squeezing time, walang takot na mararamdaman ng bride of Christ. Kasi 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi dyan, God has not given us the spirit of fear. Pero ano yung binigay niya sa atin? Spirit o ng kapangyarihan ng pag-ibig. Amen. 1 John chapter 4 verse 18, There is no fear in love. Hindi pwedeng magsama ang pag-ibig, divine love, at takot. Because perfect love, itataboy niya ang takot. So when the squeeze comes, itataboy ng divine love na nasa atin yung anumang takot na maaaring maramdaman ng katawan na ito. Kaya ang mga tao ngayon, they are bound either with two things. Rapturing fear or rapturing faith. Diba? Rapturing fear or rapturing faith. Alin ang meron sa inyo nito? Makikita natin sa squeezing time yan. Diba? Makikita natin sa squeezing time. Pero remember, what you do today will determine kung ano yung mangyayari that when that time comes. Kung maghahanda ka na ngayon, pagdating ng araw na yon, handa ka na. Kung you will still slumber ngayon, kung sabihin mo, oo, oh, hindi pa darating. Pagdating ng araw na yon, ang, ang mananaig sa'yo, rapturing fear. Di ba? sa sobrang hirap ng buhay when that time comes. Sabi ng, ng scripture, even the kings of the earth, magtatago sila sa mga kuweba. Even the kings of the earth, na naisin nilang mamatay na lang. Dahil sa sobrang hirap na daranasan ng mundong ito during that time comes. Amen? So, my last slide. Finally, no, finally, I'm sorry to keep you waiting for two hours and seven minutes. <laughs> and, and I hope I did not wear you out. No? <laughs> now let me dwell five minutes na lang. Five minutes on what we must do. Five minutes and one hour. <laughs> uh, na lang, uh, sandali na lang what must we do starting now starting now ito sabi ng propeta bago dumating ang body change kay Abraham meron siyang ginawa para maging karapat dapat siya na makakaranas ng body change and Abraham is our type dun sa body change tama? Babaguhin ang Diyos ang katawan natin. Anong ginawa niya? He kept himself in a spiritual atmosphere for one day only. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I read it wrong. All the time. He kept himself in a spiritual atmosphere all the time. So that he could recognize right from wrong. All the time. So that he could recognize the signposts. Okay? Mga events na nangyayari sa atin ngayon. That's the way the Christian ought to do today. Is keep yourself prayed up under a spiritual atmosphere. Never seeing the bad side, looking to the good side. Spiritual atmosphere. All the time. Malaking bagay ang magagawa ng atmosphere. Dahil sa mainit na atmosphere ngayon, nagpapaypay kayo. Pinapawisan kayo. ba? And we can change atmospheres. ba? Oh. Punta kayo sa lugar na aircon, mawawala yung pawis ninyo. Your, at- your, your actions will change. ba? Your 
motivations will change. Yung iniisip nyo, pwedeng magbago because of a change of atmosphere. Tama? Okay? So, malaking bagay ang magbabago when we are under a spiritual atmosphere than a carnal atmosphere. Nasubukan na natin ang carnal atmosphere. And we can truly say the difference between these two atmospheres. Carnal atmosphere versus spiritual atmosphere. At ang mahirap nito, kapag tayo ay nalulun sa isang atmosphere, mahirap umalis doon. Example, <clears throat> nasa malamig na atmosphere tayo. Diba? Nasa, uh, naranasan natin ang init ng panahon dito sa Pilipinas. Napunta ka ngayon sa Canada na malamig. Dahil doon sa malamig na atmosphere na yun, tapos iisipin mo, nako, ayaw ko na bumalik sa Pilipinas. <laughs> Ay, hindi, hindi si Brother Boy yun. <laughs> ano? So you see, yung, yung atmosphere will have an influence on you. At kapag hindi ka cautious, pwedeng malulun ka na doon at doon ka na na hindi mo na mamalayan hanggang sa mamatay ka. Diba? At ganyan ang deception ni Satanas ngayon. Remember, alam ng mga Jesuits ang kanilang ginagawa. But God is using them as a tool. Ginagamit ang entertainment. Ginagamit ang movies, music, sports. All these things. Pinalululun nila ang mga tao sa mga bagay na ito. Para pag nalulun na sila doon at naroon sila sa ganong atmosphere, hindi na sila makakawala sa ganong spirit. In that atmosphere. Then what happens? They are trapped. They are trapped. Para pag dumating ang, ang truth sa kanila, anong gagawin nila? They won't mind it. They won't mind it. Kasi nalulun na sila doon sa atmosphere na yon. Okay? Kaya pag tayo ay nasa maling atmosphere ngayon, okay, huwag na nating hintayin pang malulun pa tayo ron. Make your best effort to get out of this wrong atmosphere. Alright? Sino man ang narito ngayon na nasa maling atmosphere, get out of this wrong atmosphere. Alright? Dahil gusto kong ma-rapture kayo, mga kapatid. Sabi ng propeta, kung nakikita mo yung anak mo na naroon sa highway, tapos may paparating, gagawin mo ang lahat. Dibilisan mo ang takbo mo para mat- matanggal mo yung anak mo roon. Okay? So that's the way we are doing today. We're telling you, get out of this worldly atmosphere. Get out of the trap of Satan. And be under the spiritual atmosphere of God. May nagtanong kay Barbanam, Barbanam, how can I get deeper in the love of God? Wala sa slide ko yan, but it's another, in another slide. Barbanam, paano ako lalalim, mas lalalim pa sa pag-ibig ko sa Diyos? Para bang napakahirap na gawin, ano? To get deeper in the love of God. Para bang it's such a supernatural way para mangyari ito. Now, don't you know, Brad Branham gave only two answers. Two sufficient answers. And simple answers. Basic answers na nakakaligtaan natin. Di ba? Nakakaligtaan natin kung minsan. Maring yung ilang sa atin itatanong, how can I get to know God deeper? Just do these two simple things. Yung unang sagot ni Verbanam, sabi niya, read the word and pray. Okay? Yung unang sagot niya, read the word and pray. Basic lang, di ba? Basic lang. Pero yun ang kailangan natin. 
the word of God, which is the food of our souls, pag wala ito, mamamatay ang ating mga kaluluwa. Pag wala tayo sa fellowship, regularly, mamamatay ang kaluluwa natin. Because this keeps us in spiritual atmosphere. Huwag mong basahin ang Biblia ng buong araw. Ano mangyayari? Diba? Yung atmosphere mo mag-iiba. You, pwede ka makagawa ng bagay na hindi mo dapat gawin. At kapag nakalampas ka ng isang araw, you, 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 you were in, a, in this kind of atmosphere which will influence you the next day to remain in this atmosphere. Kaya anong mangyayari yan? Hindi ka nagbasa ng Biblia sa isang araw. The following day, may influensya yun sa'yo, kaya mas mahirap magbasa ng Bible on the second day than the first day. The third day, dahil unti-unting nabubuo yung ganitong atmosphere na ito, tatlong beses na mas mahirap nang magbasa ng Biblia than the first day. At kapag hindi ka pa nakawala sa ganito, the fourth day and the remaining days to come, mapapansin mo sarili mong lumalayo na lumalayo sa presensya ng Painon. The same is true with praying. Pareho sa panalangin. You see? Kaya, ano nagiging impact nito sa buhay ng tao? Hindi na regular ang kanyang pag-church. Wala nang ganang mag-church. Wala na yung joy of salvation sa kanya. Diba? Kahit, kahit may ina-unfold ang salita ng Diyos, nagre-rejoice ang mga kapatid, pero siya, baliwala na lang. Diba? Baliwala na lang sa kanya. You see? Habang dumadaan ang panahon, mas nagiging mahirap bumalik. So this will influence kung ano yung kind of music na papakinggan mo. So, nasabihin mo, oh, pwede na itong rock gospel. Total, gospel naman yung lyrics. So, tingnan mo yung lyrics. Lyrics nga, medyo okay yung lyrics, but the anointing is different. Diba? Oh, itong panunod ng mga movies, di ba? May maya, mas magiging, mas, mas gugustuhin ng puso mo yung manood ng movie kaysa magbasa ng Biblia. O manalangin. Di ba? And other influence na ginagamit ni Satanas ngayon. See? Spiritual atmosphere. Remember, mga kapatid, spiritual atmosphere all the time. May panahon pa to prepare. May panahon pa kung ikaw ay nasa ganitong kalalagayan ngayon in the wrong atmosphere at nahirapan ka, may pagkakataon ngayon, mga kapatid, para makawala ka sa ganitong atmosphere na ito. Unang-una, dapat you have to be resolved muna. You have to make a decision right now. Hindi pwede yung, oh, mag-iisip na lang ako pagkatapos ng service. Hindi pwede yun. Now is the time. Baka wala nang mamaya. Diba? Now is the time to decide. Okay? At maaring, nagbabasa ka ng Biblia ngayon, nananalangin, pero, wag lang tayo makontento sa ganitong kalalagayan. But, remember yung tanong kay Barbanam, how can I get deeper Deeper, mas malalim pa kaysa kalalagayan ko ngayon sa pag-ibig ko sa Diyos. Read the word and pray. At ano yung sag- pangalawang sagot ni Bear Banham? Read the word of God and pray. Inulit lang ni Bear Branham yung kanyang sagot. Okay? If you cannot do the first step, go to the second step. Which is the same as the first step. Amen. Basic things, mga kapatid. Pero ito yung bagay na tinatanggal niya sa tanas, mga basic na mga bagay. Bakit? Basic means foundation. Di ba? Basic means foundation. Kapag 
ang ginagawa ni Satanas ay si, pinapahina niya ang pundasyon, guguho yung bahay. Kahit nasabihin natin, nako, ang ganda ng bahay natin ngayon. Pero hindi natin alam, doon sa mga basic sa foundation, unti-unti na palang ginigiba ni Satanas. So, anong profit kapag napakaganda ng bahay, pagdating ng, 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 ng squeezing time, ng pag-yuga, pag-yuga ng painoon, eh, matutumba naman, baliwala. See? Check your foundation. Dahil yung foundation ninyo will determine kung saan atmosphere kayo ngayon. Spiritual, be in a spiritual atmosphere all the time. Basic, yes. Madaling gawin. Yes and no. Diba? Madaling gawin. Yes and no. Yes, kapag sigurado ka na. You have made your decision. No, kapag hindi ka pa sigurado. So let's think of this, mga kapatid. May signposts tayo na nakita kanina. At nakita rin natin yung, yung sign sa bride na ibibigay ng bride, ng widow na ito, ang everything that she has. At sabi nung may prophecy ang prophet, sabi niya yung pinakaunang quotation kanina, God will once again commend this poor widow for giving her everything. And, mga kapatid, isa ako doon. Isa ako doon, sa poor widow na yun, that God will commend again one day. Kung meron dito sa Pasig, pag-iisa lang, ay ikukomment ng Diyos, ako yun! Mga kapatid, ako lang, ayaw kong ibigay sa iba. Hindi niyo ba pagpipilitan ng sarili niyo rin doon? Na isa rin kayo doon? Amen? Kung meron dito, na isa lang, then every one of us has to pursue it. Ako yun. Di ba? Pwede yung sabihin, ako yun. Pwede yung sabihin, ako yun. Isa ako doon, mga kapatid. You can say, say that. Because you are a part of the Bride of Jesus Christ. Tayo mo yung patayo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Huwawit tayo ng... <clears throat> Nations are breaking. Israel's awakening. Amen. Let's sing the day of redemption. That's our time now. The day of redemption is near. Her national 
natin. Yung ating, ang tawag doon, telescope. Sabi ni Barbanam, kaya nakakaroon ng confusion ng mga tao kasi hindi nakafocus yung telescope nila eh. Kaya pag tumingin sila sa gadget, tatlo yung nakikita nila kasi wala sa focus yung kanilang telescope. So ang ginawa natin, marahil kagaya ng sabi ni Brother Raymond, naroon sa inyo mga nalilis ng attention, nalilis ng ang inyong mga pagbibigay ng halaga sa mga bagay-bagay. Mga bagay na hindi dapat bigyan ng panahon, hindi dapat bigyan ng halaga, yun ang nabibigyan natin ng halaga. Sa so, umagang ito, salamat sa salita niya. Salamat sa ministry. Amen. Pinagpala tayo ng Diyos sa kanyang salita ngayon dahil na-focus tayo ng gusto ngayong umaga. Anong pinaka-importanteng dapat pinagahandaan? Dapat bigyan natin ang lahat-lahat natin tulad ng window yun Amen. Ang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. You look up. You look up. Your redemption is here. Amang nakayuko tayo, I want to pray for you. Yung mga umaamin, isa ako doon, Brother Ray. Isa ako doon sa kailangang dagdagan ng, ang pananalangin. Isa ako yun, doon, Panginoon. Brother Ray, na kailangan dagdagan ng pagsasaliksik sa salita ng Diyos. Sa umagang ito, I promise, from this day on, from this day forward, I will obey the instruction of the prophet. I will read my Bible and pray and stay in that spiritual atmosphere. Yes, nakikita ni Lord ang ating mga kamay. Dear God, napakaseryosong panahon ang aming kinabubuhayan. Salamat dahil ang spirito mo ay naging tapat sa kanyang pangako. Hindi ba sinabi mo, Panginoon, pag dumating ang mga aliw, ito ang gagawin niya, ipapaalala niya sa amin, ang lahat ng sinabi mo at ipapakita niya sa amin ang mga bagay na darating. Yun, exactly ang ginawa mo ngayon, Lord. Ang mga bagay nito na aming narinig, mga bagay na aming narinig na dati, pero ngayon, sariwang-sariwang pinaalala mo sa amin. 
pinagduktong-duktong mo at pinakita mo kung anong mangyayari sa hinaharap. Panginoon, aming puso ay nag-aalab habang kami nakikinig. Habang kami, Panginoon, nagbigay ng aming panahon, Lord. At Lord, marahil lang iba, sinubok sila sa panahon. But we want to give, Lord, everything to you now, Lord. Sa aming pakikinig, sa aming paglilingkod, sa lahat ng ginagawa namin para sa iyo, hindi lang namin paparausin, hindi lang namin idadaos. Gusto namin ibigay ang aming damdamin, ibigay ang aming puso, ibigay ang aming kaisipan, ibigay ang aming lakas, ibigay ang lahat-lahat ang kaluluwa namin, Panginoon. Father, kung meron mang sino man sa amin, Lord, na nasa spirit pa rin ng Laodicea, malamig, maligamgam, Lord, pinararaos lang ang pananambahan, Lord, hindi nagbibigay ng matamang atensyon sa mga bagay na nagaganap o naririnig sa iglesia. Oh God, kung merong pagsisisi sa puso ng sinuman, huwag mo siyang lampasan, Lord. Punuin mo kami muli ng iyong Espiritu. Lord, punuin mo siya muli ng Espiritu, Lord, ang kapatid na iyo naman na nanlalamig, Panginoon. Ibalik mo siya sa tamang focus niya, Lord. Right now, Father, habang kami nananalangin, nakataas sa aming kamay, Lord, maging ang iyong lingkod, Lord, nananalangin, nabigam mo ko ng, Lord, ng panibagong sigla. Kailangan namin yun, Panginoon. Sa sandaling ito, Ama. Oh God, alisin mo ang kalamigan, Lord, ng sanglimutan, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. Paglagablabin, din, paglagablabin mo ang pag-ibig. Divine love, oh God na siyang magbibigay sa amin ng rapturing faith, O oh Father. Dear God, come now, Father, as we just commit our lives to you once again, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, this is our prayer. Pwede ba natin awitin yung just the chorus? This is my prayer. This is my cry. I want more of you, no matter the price. Amen. Hallelujah. Oh God, this is our prayer, Lord. Hallelujah. Let's just raise our hands and from our hearts to sing it. Amen. Yes, Lord. Help us, Lord. Separate us completely. Yes, Lord. This is my prayer. My cry, I want more of you, no matter the price, total separation, Lord, not my will, but thine, take me up to seven steps, till in your image I stay. Take me up to seven steps Till in your image I stay One last time This is my prayer This is my prayer And this, this is, is my cry I want more of you No matter the price Oh, total separation Lord Not my will but die take me up those seven steps to be your image I stand take me up those seven steps to be your image I stand dear God, kung meron dito ang hindi pa tumatanggap sa iyo at Lord sa mga narinig niya na maaring mangyari marahil natigip siya ng takot But Lord, gusto niyang mag- makasumpong ng isang ligtas na lugar at yun ay sa'yo lamang masusumpungan, Panginoon. O meron dito hindi pa nagsusuko ng kanyang buhay sa iyo. Ama, wag mo po siyang lalampasan. Narito siya. Lord, tinatawagan ng iyong banal ang pangalan na is niyang ikaw ay papasukin sa kanyang buhay. Wag mo siyang lampasan ngayon. Haya mong makamit niya ang assurance na galing sa iyo, galing sa pagtanggap sa iyo bilang Diyos na tagapagligtas ng kanyang buhay at pagpapasakop sa iyong salita. Salamat po. Salamat po sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng iyong sinabi. Bless mo po, Brother Raymond, oh God, ang kanyang church. 
Lord, ikaw po ang patuloy na gumamit sa kanila para patuloy na maging ilaw, maging inspirasyon ng marami pang ibang mga believers. Oh God, ganun din para maabot mo ng huling predestinated seeds, oh God, nasa paligid nila, Lord. Habang kami naghihintay sa iyo, sama-sama kaming magtatrabaho, we're gonna be giving our all, kagaya ng sabi ng prophecy, Lord. Once again, Lord, you will commend a widow woman, Lord, who will give her all. And Lord, gusto namin sabihin kami yun, Panginoon, kami yun, Panginoon. Narito kami, Lord, tanggapin mo ang lahat-lahat namin as we serve you now. In the name of the Lord Jesus Christ, this is our prayer. Amen. 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 God bless you. Amen. Bago tayo lubos ang magtapos, kagaya ng ating napag-usapan, papasa natin ang offering bag para sa offering sa pamilya si Sir Lorna Cruz makatulong sa kanila. <laughs> Praise the Lord. I'm asking you to fill me, fill me with your spirit abang pinapasa natin ang offering bags. Amen. Help us, Lord. Thank you, Jesus. Chorus na lang, chorus na lang. I'm asking you to Just be a part, but the circumcision of my whole heart will be no difference in my standing and my say. I'm asking you to feel me. Sing it one more time now. I'm asking you to feel me with your holy spirit. every time tayo, pero we appreciate every moment of it. Amen. God bless you. Amen. Magkamayan tayo sa isa't isa. Kamayan natin ang naging speaker natin. Appreciate natin ang kanyang senior sa atin. Let's pray for him. The Lord bless you.